Қайырлы күн білім алушы бүгін біздің дирижерлеу пәнен тақырымы шығарманы талдау Нұрғиса Тлендеев Атабайолының құстар әні сөзін жазған Тұманбай Молдағалиев. Нұрғиса Тлендеев қалық қақарманы, совет композиторы, дирижер, домбырашы, ұстаз. 1925 жылы бірінші сәуірде Алматы облысы Іле ауданында Шелекемер ауында дүние келеді. 1949-50 жылдары Алматы қаласында Қазағылтық консерваториясында білім олады. 1952 жылдары Мәскеу консерваториясында дирижерлік факультетін бітіреді. 1952-61 жылдары Қазақ академиялық опера және балет театрының дирижері. 1960-64 жылдары Қазақ академиялық халға спаптар оркестрінің бас дирижері болып қызмет атқарады. 1999 жылы Алматы қаласында композитордың есімімен көше беріледі. 1982 жылы екінші қазанда Нұрғиса Тлендеев атындағы академиялық фольклорлы этнографиялық отырар сазы оркестріні құрлады. Оркестрінің алғашқы дирижері қалық қақарманы Нұрғиса Тлендеев. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының ембек сіңірген қайраткері Нұрғиса Тлендеевтің қызы Динара Тлендеева жетекшілік етеді. Композитор 500-ден астам музыкалық төл тұндылардың авторы. Репертуарында қалық күйлері, кеңес, салт күрен, сарөзен, тағы да басқа көп деген күйлері бар. Ахмет Шубанов атындағы дарынды балыларға арналған мектеп интернатының балылар қорын орындауында құстар әнін тұндаймыз. Арғарай мен оқушыға осы шығарманы дері жұрлап жүрген бол атынмын, соны оқушы үй жағдайында менің записыммен дайындалған құстар. Яғни қазір біз кері байланыш жасаймыз. Ой көп жасында оркестрге келген қалық қақарманы Нұрғиса Тлендеевтің құстар әнін қазір осы тұлғалардың ізбасарлары Ахмет Жұбан ғатындағы дарынды балыларға армалған мектеп интернатының балалар қора сіздер үшін ғорындайды. Нұрғиса Тлендеев құстар әні.
сіз бе оқытушы? Сіздің берген тапсырмаңызды қабылдадым. Маған берілген тапсырма шығарманы талдау. Шығарманың аты құстар әні. Әнін жағызған Нұрғи Сатленде сөзін жазған Түменбай Мұлдаға Алиев. Нұрғи Сатленде 1925-1998 жылдар аралығында өмір сүрген қазақтың айгілі күйші композиторы Дирижор Домбрашы. Қазақ күсірі қалық әртісі, күсіроны қалық әртісі және қалық қақарманы. Құстар әні, өлшемі 6-8, таналисы ре минор. Шығармада кездесетін динамикалық белгілер, пиана, митсефорты, форты, штрихтары, күшінді және деменуінді штрихтары кездеседі. Темпі асықпай. Құстар әні, құстар әні, құстар қайтып барады, бара жатыр құс қайтып деген атауларға да ие. Құстар әнінің шығу тарихы. 1965 жылы қазақтың еңбек сыңырген әртісі Нұрғи Сатлендеев қазақ фильм киностудиясында музыкалық бағдарламаралын бас редакторы болып жұмыс атқарған екен. Бірде жұмыстан көңілсіз қайтып келе жатып, сайбаққа соғуды жөн көреді. Және де сайбақты айналасына қарап отырып, жүріп, айналасына қарап отырып, ұшып келіп ағашқа отырған тұрнаны көзі шалады. Және де жаңа ғана ағашқа отырған тұрнаны басқа құстар көмінесе қарғалар шықып тұныштық бермейді. Сонда осы құстарға қарап сазгер, адам мен құстың өмірі қандай ұқсас деген ойға келеді екен. Жер бетінде адам баласы бір-біріне сұстана қарап, қызыл сөзге жол беріп, бір-бірін көре алмай, құдалап жатады. Бұл әрекеттер құстардың өмірінде де болады екен ал, тұрнаны қарғалар отырғызбай тұныштық бермеді. Ал мен көзіме жас алып үйе қарай беттедім, деп ұқиғасын өз жары зарегаға айтып берген екен. Осы оқиғадан шаптанып, Нұрғы Сатлендеев өзінің құстар әні әнін жазады. Осы оқиғана кейінен Түменбай Мұлдағалевке айтып береді. Және де осы оқиғаның желісінде Түменбай Мұлдағалев ағамыз құстар әнінің сөзін жазып шығады. Енді шығармамызды дейі жұрласақ. Мене сіздер оқушын кер байлан шасаған көрдіңіздер, оқушы шығармаға талдау жасады, шығарманың мазымын біліп тұр, енді үйге тапсырма шығарманың композиторы жайлы мағлымат біліп келу толығырақ, және де шығарманың мәтінмен жұмыс жасау, яғни жаттау керек, ержорлық шеберлігін арттыру. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.